ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது பிளாக்ஸினோட ஒரு இம்பார்ட்டன் அப்ளிகேஷன் ஸோ நம்ம ரியல் வேர்ல்டில் ரெண்டு கம்பெனிக்கு நடுவிலையோ இல்லை ரெண்டு ஆளுக்கு நடுவிலையோ ஒரு கான்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் இந்த கான்ட்ராக்டோட டிஜிட்டல் வேர்ஷன் தான் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் ஸோ ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அட்ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் கோடிங் அவ்வளோதான் ஸோ ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ஷன் என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வழியாக நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நான் ஒரு வெப் டிசைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எனக்கு வெப்சைட்ஸ் டிசைன் பண்ண தெரியும் அந்த அதர் ஹேண்ட் ஒருத்தருக்கு வந்து வெப்சைட் டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அவர் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த எம்ப்ளாயருக்கு வந்து வெப்சைட் டிசைன் பண்ணும் எனக்கு வந்து வெப்சைட் டிசைன் பண்ண தெரியும் ஸோ இங்கே ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒரு வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து கனெக்ட் பண்ணது ஒரு மேபி ஒரு கன்சல்டிங் கம்பெனி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல அவங்க வந்து ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கம்பெனி கிட்டே அதே மாதிரி அந்த கம்பெனி வந்து எங்கிட்ட வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நானும் அந்த வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணி அந்த கம்பெனி கிட்டே கொடுத்துட்றேன் ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து அந்த எம்ப்ளாயர் கிட்ட அந்த வெப்சைட் கொடுத்து அது கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க கிட்ட வந்து பேமெண்ட் வாங்கி எங்கிட்ட கொடுத்துறாங்க ஸோ இதை ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் ஸோ இந்த இடத்துல அந்த க கன்சல்டிங் கம்பெனி தான் ஒரு மிடில் மண்ணாக வந்து ஆக்ட் பண்ணுறாங்க இன்னையும் அந்த எம்ப்ளாயரும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த எம்ப்ளாயர் வந்து வெப்சைட் டிசைன் பண்ணுறக்கு தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி வந்து எனக்கு அந்த தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவங்க மேபி ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் கொடுத்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வச்சுக்கலாம் அதாவது இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்காது அந்த கம்பெனி என்ன காமிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் ஆன் அதர் ஹேண்ட் அந்த கம்பெனி வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் அடையணும் பிடிப்பாங்க ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல அந்த கன்சல்டிங் கம்பெனிக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வெப் டிசைனாக இருக்க என்னையும் ஒரு எம்ப்ளாயரையும் அந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம முடியாது சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு கோடோட தான் அந்த கோட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வெப்சைட்டை டிசைன் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மணி வந்து எனக்கு வர மாதிரி இருக்கும் அப்படி எது நடுவில் ஏதாச்சும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மணி வந்து திருப்பி வந்து அந்த எம்ப்ளாயருக்கே போகிற மாதிரி இருக்கும் நம்மளே சொன்ன மாதிரி ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் வந்து பிளாக்ஸின் இருக்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸோ ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் வந்து பிளாக்ஸின் இருக்கும் வந்து இன்னொரு ரெண்டு அட்வான்டேஜஸ் கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிளாக்ஸின் அப்படிங்கிறது வந்து இம்யூட்டபிள் அதாவது ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதாவது அந்த எம்ப்ளாயர் வந்து எனக்கு தெரியாமையோ இல்லை நான் வந்து அந்த எம்ப்ளாயருக்கு தெரியாமையோ அந்த கான்ட்ராக்டில் இந்த டம்ஸும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படி சேஞ்ச் பண்ணாலும் அந்த என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரெண்டு பேர்த்துக்குமே தெரியும் ஸோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் செகண்ட் இஷ்யூ வந்து ப்ளாக்ஸின் அப்படிங்கிறது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு பேருமே அப்ரூவ் பண்ணால் தான் ஒரு ஆக்ஷன் வந்து இருக்க முடியும் இப்போ வந்து நான் வந்து வேலை செஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து அந்த எம்ப்ளாயர் அப்ரூவ் பண்ணால் தான் அந்த ஃபண்ட் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பேருமே எதுவாக இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு பேர் அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் இல்லை அப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும் தான் அந்த ஆக்ஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு அட்வான்டேஜ் வந்து பிளாக்ஸினில் ஸ்மார்ட் கான்ட்ரக்ட் யூஸ் பண்ணும் வந்து இருக்குது ஸோ இல்லை இந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எம்ப்ளாயர் வந்து ஒரு ஃபண்டை வந்து அந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டில் லாக் பண்ணிடுவாங்க அப்போ அந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்டு வந்து ஒரு ஃபண்ட் இருக்கும் அந்த மணி இருக்கும் இப்போது அந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் நான் வந்து வெப்சைட்டை டிசைன் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் இருக்கும் அந்த நான் வெப்சைட்டை டிசைன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நான் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி நான் வெப்சைட் டிசைன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு நான் வந்து வேலிடேட் பண்ணுவேன் ப்ளாக் செயினில் அது முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த எம்ப்ளாயரும் வந்து வேலிடேட் பண்ணுவேன் இந்த வெப்சைட் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு வேலிடேட் பண்ணுவோம் இப்படி ரெண்டு பேருமே வேலிடேட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டில் இருக்கிற அந்த ஃபண்ட் ரிலீஸ் ஆகும் அது வந்து எனக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல ஃபண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வேலை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நம்ம வேலை செஞ்சு முடிச்சா தான் ஃபண்ட்ஸ் வரும் அட் த சேம் டைம் வேலை செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாயர் வந்து காசு கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது பிகாஸ் ஒன்ஸ் அந்த மைல்ஸ் ஒன் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபண்ட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் ட்ரெடிஷ்னல் கான்ட்ராக்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அந்த மிடில் மேன் மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்கோம் அந்த ட்ரஸ்ட் மூலமாக தான் இந்த கான்ட்ராக்டே வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரஸ்ட் பேஸ் பண்ணி இல்லாமல் ஒரு கோடிங் பேஸ் பண்ணி இருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம சர்வீஸ் சார்ஜ் எதுவுமே இருக்காது ஸோ